primera oración y después de eso nuestro hermano nos dirigirá en un canto. And we're again thankful for those who are on uh, the internet, but gracias por los que están en el internet, pero Brother Chris. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we thank you so very much for the wonderful blessings that you have given to us this day. Nuestro amado Padre, damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día. We come to you, dear God, asking you that you please uh, continue to be uh, with this lectureship, uh, be with the speakers, dear God, as they uh, go on and expound, dear God, uh, your truth concerning uh, these wonderful books that you have given to us. Damos gracias, Señor, por estar aquí. Te pedimos que bendigas estas conferencias y que bendigas a los oradores que van a estar exponiendo a uh, estas uh, grandes verdades concerniente a uh, estos libros que nos has dado. We ask your God that you please uh, help us to apply these things in our lives and not just to think uh, that others need these things, but that we first uh, need to apply them in our lives. Uh, te pedimos, Señor Padre, que nos ayudes a enfocarnos en nosotros mismos para aplicar estas cosas en nuestras vidas y no buscar a personas que las necesitan, pero nosotros uh, las necesitamos primordialmente. We ask your God that you please uh, also continue to uh, bless this congregation here in Sedalia, that you uh, give them many more years in your service, and that they can do uh, a world of good, dear God, as they go on uh, preaching this wonderful gospel of salvation uh, given to us uh, through your Holy Spirit. Uh, pedimos, Señor Padre, que sigas bendiciendo esta congregación aquí en Sedalia para que sigan uh, trabajando uh, fuertemente en la predicación del Evangelio y este Evangelio de salvación que nos has dado a través de uh, tu Espíritu Santo. Uh, we thank you again for these things. Te pedimos, te damos gracias todo esto, Señor, de nuevo. Uh, we pray for all these things in the name of Jesus Christ. Pedimos todo esto y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Just coming up, one quick announcement. Uh, I forgot to mention, again, we're going to have refreshments after the uh, lesson, and what I've been told, it's very good stuff, so I encourage everyone to stay short of that. 39 in English, 164 in Espanol. <clears throat> Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Hoy es su dulce voz, limpio. Santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios. Libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios, hoy es su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado. Estás tú bien con Dios, si Dios te llama irás a doquier, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Hoy es su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios, eres un guía al perdido aquí, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, hoy es su dulce voz. 
limpio y santo, sí consagrado, estás tú bien con Dios. Well, doing a, a lesson in 35 minutes with an interpreter takes me back. Una lección de 30 minutos con un intérprete eh, lo regresa para atrás al tiempo. When I was in the Chennai, India. Al tiempo cuando estaba en Chennai, India. And we had four 45-minute sessions. Tenemos cuatro sesiones de 45 minutos cada una. And they wanted me to teach the entire book of Hebrews. Y querían que diera toda la, toda la carta de Hebreos. With translation into two languages. Traducciones a otros dos idiomas. <laughs> well, they scrapped the second language after about 20 minutes. <laughs> Cancelaron la otra, la otra lección después de algunos minutos. But it's great to have a chance to be here today. Es grandioso poder estar aquí con ustedes esta, esta ocasión. And I'm so thankful for the opportunity to give this particular lesson. It helped me preparing for it. I think probably every preacher here can say the same thing about their lessons. Estoy agradecido por esta oportunidad de estar esta lección que primeramente me eh, enseña a mí y esto puede decirse por los demás oradores también en este en este lugar. But in Philippians chapter 1, uh, the text uh, in verse 21 says, for me to live is Christ and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en Filipenses 1, 21. Um, and so Paul uh, is is going to give us the, the, the topic of our lesson tonight, and we're going to learn what it means to live Christ. Vamos a, vamos a ver cómo eh, nuestro apóstol Pablo nos enseña el cómo es de que vamos a vivir por Cristo. And we'll be looking at the following verses as well as the lesson proceeds. Y en lo que la lección prosigue, estaremos viendo los siguientes versículos. But what does Paul mean in that statement? ¿Qué quiere decir Pablo en ese, en ese lugar? And I think considering his condition at the time when he writes this letter uh, might give some insight into his meaning. Eh, nos enseña un poquito de acuerdo a lo que está pasando con él en estos momentos, nos da un poquito de lo que es ese significado. Uh, if we look to Acts 20, we're not going to read the text just for sake of time, but in Acts 28, we see Paul in Rome. En Hechos uh, capítulo 28, no leeremos el versículo, pero vemos al apóstol Pablo en Roma. He was a prisoner. Era un prisionero. In verse, according to verse 16, he was under guard by himself. De acuerdo al versículo 16, vemos que él estaba bajo una guardia por él mismo. And from verses 21 to 24, he was able to receive visitors and continue to teach the gospel. Y del 21 al 24, él podía recibir este visitantes y continuar predicando el evangelio. From verses 28 to 31, he began teaching the Gentiles. Del 28 al 31, él, con, él con, proseguía ahora predicando a los gentiles. And we learned that even as a prisoner in Rome, he was bold and no one stopped him. Y como vemos, aún siendo prisionero, él, él, él era eh, con fervor y, y nadie lo detenía. And if we look to what Paul wrote to the Philippians in chapter 4, let's go ahead and read 21 to 23. Y si vemos en Filipenses capítulo 4, del 21 al 23. Salute every saint in Christ Jesus, the brethren that are with me salute you. All the saints salute you, especially they that are of, the C of Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente de la casa del César. La gracia del Señor eh, Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. So for Paul, living Christ included. Para, para Pablo, vivir a Cristo incluía. It doesn't matter where you are or what's happening to you, you're going to keep teaching the gospel to people. No importa dónde estás y en las circunstancias en las que vives, tienes que continuar predicando a Cristo. They try to shut you up, you teach them the gospel. Cuando traten de callarte, sigue predicando el Evangelio. They arrest you, you keep preaching the gospel. Te arrestan, sigue predicando. I've wondered how many of us would muster that to be able to continue preaching the gospel. And we may have to learn that, whether how bold we are in our lifetimes. Me, me, me pregunto cuánto de nosotros realmente estaríamos dispuestos para seguir adelante. Tendremos que ser muy valientes y muy certeros para poder hacer esto que el apóstol antes hacía. 
Now, before we continue with the very thought about living Christ, I want us to look at some of the following verses. Antes, antes del pensamiento de en cuanto a vivir de Cristo, queremos ver algunos otros versículos. Now, in this same verse, though, in verse 21, he said, to live is Christ and to die is gain. En este mismo versículo es, vivir es Cristo y el morir es ganancia. How can dying be gain for anyone? ¿Cómo puede ser el morir una ganancia? You know, in verse 23, he said it was his desire to depart and be with Christ. Era su deseo de, de partir y estar con Cristo en el versículo 23. And he went on to say, it would be far better for me. Y él más adelante continúa diciendo, sería mucho mejor para mí. Now later, he would obtain that goal. Más adelante, lo, él obtendría esa meta. And we know from his second letter to Timothy that, uh, he, that that time was drawing near. Y vemos en la segunda carta de Timoteo que ese tiempo se estaba acercando. But that was the second time that he appeared before Nero. And there were some years in between. And so being with Christ. Así que siendo, estando con Cristo, you know, a lot of times we see the expression in the New Testament, Christ be with you. But he said here, be with Christ. Pero él dice aquí, Tú sé con Cristo. And it, Paul wrote similar words in Colossians chapter 3 and verse 4. And we'll read that one. In Colossians capítulo 4, versículo 3. When Christ, who is our life, shall be manifested, then shall you also with him be manifested in glory. Colossians 4, 3. Yeah, Colossians 3, 4. Oh, 3, 4. Oh, yeah. Sorry. I'm just like on my ears. It's okay. <laughs> Colossians capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo... Eh, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. And so, to, to be with Christ is to be in glory. De estar con Cristo es estar en gloria. And this becomes the goal of life. Y esto viene a ser nuestra meta en esta vida. You know, everything about the resurrected body is better for the Christian. Viendo esto, en todo en cuanto al cuerpo de resurrección en Cristo, es mucho mejor. Sadly, it's not better for anyone else. Eh, lamentablemente, no es, no es bueno para otras personas. But if you, you know, whenever you think about what Paul wrote to the Corinthians in 1 Corinthians 15, he talks about the corruptible and the incorruptible en bodies. En 1 Corintios capítulo 15, vemos un poco de las diferencias entre lo que viene siendo el cuerpo corruptible y el cuerpo incorruptible. Well, right now, we live in the corruptible body. Ahorita estamos viviendo en ese cuerpo corruptible. You know, you smash your finger, or you cut your thumb. Te, te apachucas el dedo, te cortas, te cortas por ahí. You might have some kind of an illness, a disease. Alguna, algún tipo de enfermedad, alguna, algún virus. Uh, we can lose our vision. Podremos perder nuestra visión. Uh, we can lose our hearing. Perder nuestro oído. oído. Uh, and I know some of you can relate to this. Y algunos de ustedes pueden relacionarse con esto. Standing up doesn't get easier. Y aún el pararte okay. no se hace más fácil. But in heaven it's not going to be like that because that's an incorruptible existence. Pero sabemos que en el cielo no será de, de esa forma porque ahí será una existencia incorruptible. So since dying is gaining, then we live for Christ. Así que si la muerte es ganancia, vivimos <clears throat> para Cristo. Peter described his anticipation of that resurrection as the living hope. Pedro habla sobre esta anticipación en cuanto a eso como una esperanza viva. And that's in 1 Peter 1, 3. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. But that stands in stark contrast to the fear of the second death that, that John saw in, in his Revelation chapter 20. Y esto es un gran contra no. contraste, verdad, en cuanto a lo que el apóstol también menciona en 1 Pedro 3 en adelante. Because those who have this hope, they have no need to fear that second death. Porque los que tienen esta esperanza no tienen el, no tienen el temor de esa segunda muerte. But the only way to have that hope is to be part of the first resurrection. Pero la forma de, de poder tener esa esperanza es de tener esa primera resurrección. And having part of that first resurrection means having a part of Christ's resurrection. And when we're resurrected with him in, in baptism. Y tener esa, esa parte en esa primera resurrección es... Resucitar con Cristo dentro de él, dentro de eh, en Cristo Jesús. In Romans chapter 6 and verse 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. For we were buried therefore with him through baptism into death, that like as Christ was raised from the dead 
Through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. And you can read Ephesians chapter 2, the first several verses, and get similar teaching. Ephesians capítulo 2, los primeros versículos también darán esta misma enseñanza. So having a part of that resurrection, being resurrected with Christ, gives me this hope. Ser parte de esa resurrección o, o estar incluidos en esa resurrección me da a mí esperanza. It's a living hope. Es una esperanza de vida. But this is a hope that is associated with the godly life. Esta es una esperanza que está involucrada con una vida divina. And so we have to sustain our godly living in order to sustain that hope. Así que tenemos que estar manteniendo una vida divina, una vida de acuerdo a Dios, para tener una, una esperanza de acuerdo a nuestro Padre Celestial. Read the book, because there's a lot more detail, okay? <laughs> Lean el libro, tiene un poco más de detalles. But before we will live Christ, antes, y esto antes de que nosotros vengamos a, a la vida de Cristo, we must obtain that hope. Tenemos que mantener esta esperanza. The hope is the goal which motivates this kind of life. La espera esta esperanza es la, lo que motiva este tipo de vida. Now, Paul said to live is Christ. Okay? Essentially, one gains in death by living Christ. El Pablo, Pablo dice, hay que eh, vivir a través de, de Cristo. Y esencialmente, nosotros estamos viviendo eh, a través de, de la muerte de Cristo. Estamos viviendo en él. In, in Philippians 1, verse 20, in Philippians 1, versículo 20, uh, now also Christ shall be magnified in my body, whether by life or by death. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. How can Christ be magnified in the body during one's life? ¿Cómo puede ser eh, Cristo magnificado en nuestra vida dentro de, o en, en cuanto a nuestro cuerpo? Just try to wrap your mind around that. Trata de, de poner tu mente alrededor de eso. Is Christ magnified in your body? Cristo está magnificado en tu cuerpo. When people see you, do they see Christ? Cuando la gente te mira a ti, mira a Cristo. No, people used to call me little Avis. La gente antes me llamaba pequeño Avis. My dad's first name is Avis. Mi, el, mi nombre de mi papá, su primer nombre se llama Avis. And I suppose we have a lot of similar uh, mannerisms. Y creo que tenemos muchos eh, modismos y, eh, similares. And so people will say, you know, I can, you, 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 you're just like your dad, you're your father. Mucha gente decía, tú eres como tu papá, tú, tú eres tu padre. That's what people should see in us. Relate with relation to Christ. Eso es lo que la gente debe de ver entre nosotros en cuanto a nuestra relación con Cristo. If we are living Christ, people will see him all over our lives. Si vivimos okay. de acuerdo a Cristo, van a ver la gente a Cristo en toda nuestra vida. He will be magnified in the body. Magnificado en nuestro cuerpo. So whether we're suffering or rejoicing, people will see Christ. Aunque estemos sufriendo o regocijándonos, la gente va a ver a Cristo en nosotros. And no matter what happens, uh, he's first and foremost in our lives. No importa lo que pase, y no importando lo que pase, él estará siempre en primer lugar en nuestras vidas. How can Christ be magnified in the body through one's death? ¿Cómo puede ser Jesucristo magnificado en el cuerpo a través de nuestra muerte? So everyone's going to die, right? Sabemos que todos van a morir. Other than those who remain until Christ comes. Excepto aquellos que se okay. mantengan hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. But remember David said, before he died, I'm going the way of all the earth. Okay? Pero recuérdense que David también él mencionaba, yo me voy a ir de este, de este mundo. So why is it that one person dying would magnify Christ, but another person's dying would not magnify Christ? ¿Cómo es de que la muerte de una persona puede magnificar la, a, a Cristo, pero la muerte de otra persona no magnifique nada a Cristo? That's because we die with the honor yes. like Polycarp did. Y esto es porque morimos con el honor que Polycarp vivió. One of the elders of the church. Uno de los ancianos de la iglesia. And he was executed because he was a Christian and would not deny Christ. Y fue ejecutado porque él... Eh, no negaba a Cristo y, y es por eso que, que lo ejecutaron. That's what happened to Paul. Es lo que le pasó a Pablo. That's what happened to other apostles. Eso le pasó a otros, a otros apóstoles. Isn't that what happened to Jesus? Eso no fue lo que le pasó a Jesucristo mismo. 
because he couldn't deny the truth about himself. Porque él no podía negar la verdad acerca del mismo. You see, he was honored and magnified in the death of Paul. Vemos que él era honrado y magnificado en la en la muerte de Pablo. But what does it mean? How does a person live Christ? ¿Qué, qué significa cuando una persona vive a Cristo? Because that's the only person who's, who Christ can be magnified in their death. Porque esa es la única persona en la cual Cristo puede ser magnificado dentro de su muerte. Notice he did not say living for Christ. Eh, noten que no está diciendo viviendo para Cristo. Okay. Now we do live for Christ. Okay. Aunque, aunque sí vivimos yeah. para Cristo. But he didn't say that here. Pero esto no es lo que dice en, este, en esta instancia. He said I am living Christ. Él está diciendo yo vivo a Cristo. So this is not a life dedicated to just serving him. Esta no es una vida dedicada tan solo al, para servirle a él. This is a life of being like him. Esta es una vida de ser como él. Okay. We're going to go through just a few verses here. Estaremos viendo algunos otros versículos en estos momentos. 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro capítulo 1. And verse 15. Y el versículo 15. As he who called you is holy, be ye holy. Sino como aquel que te llamó a ser santo, sé también vosotros santos. Well, how holy is Jesus? Bueno, ¿qué tan santo es Cristo? Think about that. Hay que pensar en eso. Because that's how holy that we should be. Porque eso es lo santo que nosotros debemos de ser. Okay. In 1 John 3, 3. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Everyone who has this hope purifieth himself, even as he is pure, or Christ. Y todo aquel que se, que se purifica a sí mismo. Verse 3, 1 John 3 and verse 3. Okay. I don't think he has John on my <laughs> oh, really? first John. Yeah, he doesn't want to get to it. But, <laughs> but uh, the worst. everyone who has uh, this todo aquel que eh, su, su esperanza está purificada en él eh, tanto como él es puro. I could see if I have it. <laughs> I don't think I have it in Spanish here, though. Anyway. Um, so how pure is Jesus? ¿Qué tan puro es Cristo? We know that he was tempted in every way we are, but without sin. Sabemos que él fue tentado en toda forma de ser, pero en, en, cuanto, en cuanto a ser pecado, no fue encontrado en él. And thinking about his holiness. Y, empeza, y pensando en cuanto a su santidad. That means to be sanctified. Esto es que debemos de ser santificados. And multiple times in, in John chapter 4, chapter 5, chapter 10. Y, multipli- y, y varias veces en, en, en Juan capítulo 4, 5 y el 6. In many other yes. places, Jesus indicated that his life was exactly what he was dedicated to serving the Father and everything that the Father wanted from him. Jesucristo mencionaba que él tenía que ser y hacer lo que su padre tenía que le había mandado a que él fuese. Okay. Uh, first John chapter 2. Sorry. Primero de Juan capítulo 2. Did you find it? <laughs> it doesn't want, I don't know why it doesn't want to go there. Okay. But I'll scroll there. Come on. First John chapter 2. In, in verse 6, verse 6, he that saith he abides in him ought himself also to walk even as he walked. El que dice que permanece en él donde eh, debe andar como él anduvo. Well, how did Jesus walk? La pregunta es cómo caminaba Cristo. If I'm living Christ, I'm going to walk like Jesus walked. Si yo soy, yo soy eh, eh, vivi- una, vivi- vivificando a Cristo, eh, ¿cómo caminaba Cristo? Uh, back to 1 John chapter 3 again. Primera de Juan capítulo 3. And verse 7. Y el versículo 7. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous, as Christ is righteous. Eh, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. How righteous was Jesus? ¿Qué tan justo era Cristo? That's what it means to live Christ. Esto es lo que significa en cuanto a vivir de acuerdo a Cristo. First John chapter 4. Primero de Juan capítulo 4. In verse 17. Versículo 16. Herein is love made perfect with us, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, even so are we in this world. Uh, 
per John 4, 16? 4, 17. 17, yes. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Well, now, how does Jesus love? Bueno, ¿cómo es de que Cristo ama? See, that's the model. Él es el modelo. We love like Jesus loved. Nosotros amamos como Cristo amó. And so that's living Christ. Así que eso es vivir de acuerdo a Cristo. But he also, instead, not only taking the behaviors of Christ and the commitment of Christ. No tan solo tomando el comportamiento de Cristo, pero también el, el deseo y la persistencia de Cristo. But in, first, in Philippians chapter 1 and verse 22, uh, we find, if, but if to live in the flesh, uh, if this shall bring fruit from my work, then what shall I choose? Dice Filipenses 1.22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Remember, he just said, to live as Christ and to die as gain. Él acaba de decir, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. But now he understands that there may be a need for him to stay. Pero él entiende y comprende que hay una necesidad para que él se quede. And while he's here, he's going to be working and bearing fruit. And that's sí. his first and that's his primary work is Bearing fruit for Jesus Christ. Y mientras él se quede aquí, él va, va a estar trabajando y va a traer frutos y, y recordando de que eh, el propósito principal de cada uno, de, 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 específicamente del apóstol, era traer frutos a Cristo. Some Christians are fruitless. Algunos cristianos no tienen frutos. And th thus they are worthless to the Lord and to his church. Y de esa forma son inútiles a, a Cristo y a su trabajo. In fact, they harm the church more than if they would never claim to be part of that church. Realmente están lastimando a la iglesia en lo que ellos reclaman de que ellos son parte de, de la iglesia del Señor. If one is fruitless, si alguien es sin fruto, with, re, with regard to the church, then one is fruitless with regard to Christ. Si uno no, 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 no trae frutos en cuanto a lo que es la iglesia misma, también uno no trae fruto en lo que se relaciona con Cristo. It's amazing to me how many people think they can be committed to Christ and have no interest in the church. Ahí, ahí en, en mi mente no, no cabe, ¿verdad? El hecho de que algunas personas se sientan que están cometidas a, 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 a Cristo, pero eh, no se cometen en sí a, a la iglesia. One cannot bear fruit for Christ's glory without bearing fruit that benefits his church. Nadie puede decir que puede traer frutos para la gloria de Dios sin traer fruto para la iglesia. Now look in uh, Philippians chapter uh, uh, 1 and verse 24. I'm skipping over some of the verses. They're in the book, okay? But I'm going to try to A ver, make sure. Ahí en, en el libro, ¿verdad? Yeah. Pero estamos brincando algunos cuantos para llegar a, al, al punto. Because in, and I'll, I'll just mention it, in John 15, Jesus spoke about bearing fruit, didn't he? In Juan 15, Cristo hablaba acerca de traer frutos. The branch that bears not fruit will be taken away. La aquella rama que no tenga frutos va a ser, va a ser cortada. But if we abide in him, pero, then we can bear fruit. Pero si estamos en él, vamos a traer fruto. And that's how we glorify God. Y así glorificamos a nuestro Dios. But look in Philippians 1.24. Yet to abide in the flesh is more needful for your sake. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. So as long as he's in the flesh, he's going to be working and serving and bearing fruit. Y mientras él está en la carne, él sabe que él va a estar trabajando y trayendo frutos para, para el Señor. But here we see that he was considering what was more needful for others than for himself. Pero estamos viendo aquí que él estaba considerando que, es, que era la, la mayor necesidad para los demás, no tanto su propia necesidad. And so it, what's more needful for you is... Is more important to me than what's more needful for me. Lo que tú necesitas okay. debe de ser con más significado de lo que yo necesito para mí. Okay, this reinforces what we've already discussed. Esto está reforzando lo que ya hemos discutido. If Paul would remain on earth and not be killed, his labor would be for the purpose of benefiting other Christians. Ya que si, si Pablo se queda en esta tierra y, y eso has, es de más grande beneficio para la hermandad de los, de los cuales están en esta tierra. And let's look at verses 25 and 26. Veamos el 25 26. Having this confidence, I know that I shall abide, yea, and abide with you all, for your progress and joy in the faith, that your glory may abound in Christ Jesus in me through my presence 
with you again. Y confiado en esto, sé que eh, me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Remember, he said for me is gain to die. Recuerden que para, él dijo, para mí el morir es ganancia. It's better for me to go on and be with the Lord. Es mucho mejor para mí que me vaya y vaya con el Señor. But as long as he's abiding here, he would, his life would be for their progress and for their joy in the faith. Pero mientras él, se, él permanezca en esta tierra, iba a ser para el provecho y para el beneficio de la iglesia misma. So living Christ is selfless living. Vivir de acuerdo a Cristo es vivir en una forma que no tenga yo egoísmo. It involves a complete focus upon how each moment and each decision and each effort could contribute to the edifying of some other Christian or Christians. Este es un enfoque preciso para cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para edificar, para glorificar y para ayudar en cuanto a la hermandad. And isn't that really kind of the core of a lot of the things that are taught about, even even in the previous lesson. Eso es el núcleo de lo que se está predicando y lo que estamos predicando aquí. Esto fue parte de lo que fue la lección anterior. So if every thought and every word and every decision is with the well-being of, of another Christian in mind, then I'm going to have the different attitude. I'm going to be humble. I'm going to be faithful in my service. Así que toda nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, forma de, 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 de actuar, esto debe de ser para mí una forma de mantener yo mi humildad. Y esta humildad para que yo pueda también más adelante llevarla a, a las demás personas que esto es la iglesia, estos son ustedes. To live as Christ is a life which demands true focus. Vivir como Cristo es una vida que demanda un enfoque certero. Christ always lived his purpose. Cristo siempre vivió su propósito. Now you think about what he did at the age of 12. Eh, pensemos muy bien lo que él hizo a la edad de, de 12 años tan solo. You think he was concerned about his purpose in life? Él estaba personalmente pensando en su propósito en esta vida. And so he, from, from his preparation as he matured, en su preparación mientras él estaba madurando, he stayed focused. Se mantuvo enfocado. And through his purity, never sinning, y su purificación o ser puro, en, en, en honesto y jamás haber pecado. And he presented a righteous example for us. Y presentando una forma correcta de ser para cada uno de nosotros. His righteous teaching. Su enseñanza correcta. Jesus did not approach a religion with a live and let live attitude. Eh, Cristo no enseñó en cuanto a la religión como de, vive y deja vivir una actitud eh, típica y común de estos días. Getting souls to heaven was his purpose. Llevar a las almas al cielo era su propósito principal. Remember he said, I have come to seek and to save the lost. Ya ven que él, él mismo mencionó, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. And so his sacrifice for sin was part of that goal of just getting people to heaven. Y su sacrificio por causa del pecado era su meta para llevar a la gente al cielo. He was willing to be mocked. Él estuvo dispuesto a que lo acosaran a él. He was willing to be rejected. Él estuvo dispuesto a que fuera a ser rechazado. He was willing to, to endure physical harm of the worst kind. Aún estuvo dispuesto a recibir maltrato físico de la, de la, de la forma más, más este, atroz. He was willing to be wrongfully executed. Y él estuvo hasta dispuesto a ser ejecutado. Injustamente. And he had the power to stop it. Y aún tenía el poder, teniendo el poder para detenerlo. And so that's what Christ was. Así. He was focused on his purpose. Así que en esto vemos que esto es lo que Cristo es. Yes. Enfocado en su propósito. And if we're going to live Christ, we need to be focused on the purpose that he has for us. Y si vamos a vivir de acuerdo a Cristo, tenemos que estar enfocados en el propósito que Cristo es. You know, Paul maintained a, a, a frame of mind which helped him to truly live Christ. Pablo se mantuvo en una en un nivel de pensamiento para poderse eh, mantener en el en esa en esa meta que es Cristo. Look in 2 Timothy chapter 4. En 2 Timoteo capítulo 4 verses 6 through 8. 
del 6 al 8. For I am ready, I am already being offered, and the time of my departure is come. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me to me at that day, and not only to me, but also to all them that were, have loved his appearing. Porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, okay. la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. And so this mentality, this frame of mind, allowed him to truly live Christ. Esta mentalidad, esta forma de pensar, le, le permitió en realidad vivir de acuerdo a Cristo. He fought a good fight. Peleó la buena batalla. The good fight. Okay. La buena batalla. Don't approach the Christian life passively. No, no, uh, no llegues a la vida de, de, de ser cristiano una forma pasiva. And don't back away the, at the first sign of trouble. Y, y no, te, no te hagas hacia atrás en cualquier problema que, que, que surja. He finished the course. Él terminó la carrera. Don't quit before you finish the race. No te des por vencido antes de terminar esa carrera. Have you known people who lived the years as Christians and seemed like godly people and then went so far astray right toward the end of their lives? ¿Has visto alguna persona de que haya, pelea, haya corrido la carrera tan larga por tantos y tantos años y después al final de su carrera se desvía y se desvía tanto eh, que no sabemos cuál es su curso? Don't, don't walk away. No te, no te retractes. The course is worth finishing. La carrera vale la pena terminarla. The crown will be given. La corona va a ser dada. He kept the faith. Mantén esa fe. Do not waver or allow the faith to be compromised. No dejes que esa fe sea comprometida y no, no, la, no, la, no la deseches. Look in Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. Verses 13 and 14. Del 13 al 14. Brethren, I count not myself yet to have laid hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I press on to the goal, uh, toward the goal, unto the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So he left the past in the past. Así que él dejó el pasado allá en el pasado. Don't dwell on and don't long for and don't return to what was before no you es, became Christian. No estés pensando, no estés a, a, anhelando ese, ese pasado que tenías antes de venir a ser cristiano. He stretched forward to the things which are before. Él se extendía hacia adelante para las cosas que venían enfrente. You know, stretching requires reaching farther than one is then what is easy to reach or achieve? Estrechándose quiere decir que uno se tiene que estirar tanto, tanto, y más allá de lo que uno tiene a su alcance cercano. Many of you have seen the name of L.O. Sanderson in the hymnals. Han visto el nombre de L.O. Sanderson en los himnarios. And I like the way he used to describe it in teaching about singing. Y me gusta cómo se describe ahí para, en, para enseñar en cuanto a lo que es el, can, el canto. He said, you do the very best that you can and try to improve. Haz lo mejor que puedas y procura mejorar. You press on toward the goal and to the prize. Sigue adelante hacia la meta, hacia el premio. Don't let moments in life arise where you forget the goal of going to heaven. No dejes que momentos en tu vida te hagan olvidar la meta que tienes, que es llegar al cel, hacia el cielo mismo. This is living Christ. Esto es vivir. To live is Christ. Vivir es Cristo. And finally, in Galatians chapter 2 and verse 20. Y Galatas 2, versículo 20. Paul said, I have been crucified with Christ. Ne and it is no longer I that live, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith. The faith which is in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So to live Christ is to let Christ live in you. Así que vivir en Cristo es dejar que Cristo viva en ti. To be crucified. Ser crucificado. And to be alive for him and with him. Y para vivir para él y con él. And the life that we live, even here, y la vida que vivimos, aún en esta, is a life that's lived in faith. Es una vida vivida en fe. Christ must be our focus. Cristo debe de ser siempre nuestro enfoque. Our lives need to be consumed with the goal of getting to heaven. Nuestras vidas deben estar consumidas con la, con, la, con la meta de llegar hasta el cielo. And in order to get there, we must be full of doing the work Christ has said he expects of us. Pero debemos de estar siempre enfocados en, en llenarnos con la meta que Él ha, ha puesto para con cada uno de nosotros y nuestro trabajo para poder llegar al cielo juntamente con Él. So I hope that if, you, if you're curious and that you want to dig a little deeper, then get the book. Eh, espero que si tú quieres eh, buscar un poquito más y, y ver un poquito esto más a fondo, eh, busca el libro. Because I, I was able to try to talk about some of the practical lessons that we can learn from that as well from Paul's life. Porque ahí vemos algunas cosas prácticas, algunas lecciones prácticas de la vida de, de, de Pablo que nos pueden enseñar eso. All right. And do we need to extend the invitation Muchas tonight? Gracias. Okay. You know, we've talked about the need to be in Christ and to be resurrected with Christ. Hemos hablado de la necesidad de estar en Cristo y ser resucitado juntamente con Cristo. The only way one can live Christ is to be a Christian. La única forma de uno vivir en Cristo es ser un cristiano. In, in Galatians chapter 3, Galatas 3, verse 26 and 27, 26 y 27, you're all children of God by faith in Christ Jesus. Somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. For as many of you as have been baptized into Christ, por cuanto vosotros han sido bautizados en Cristo Jesús, have put on Christ. Han puesto a Cristo. If we want to live Christ, we've got to put him on. Si quieres vivir a Cristo, tienes que ponértelo. We've got to let him be in us. Tienes que dejarlo que esté dentro de nosotros. And then we can live him. Y luego ya lo podemos vivir. If you're not a Christian tonight, si aún no eres parte del reino en esta noche, then let Christ be your life. Deja que Cristo sea, sea tu vida. If you believe in Christ as the Son of God, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, that he came from heaven, que vino del cielo, he was resurrected from the dead. Y fue resucitado entre los muertos. That's the faith Paul described in Romans chapter 10. Esa es la fe que Pablo habla en cuanto a Romanos capítulo 10. That we believe it and we confess it. Que la vivimos y la confesamos. If you're willing to repent of sins in your life. Si estás dispuesto a, 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 a despojarte de todo pecado en, en, tu, en tu vida. Be baptized for the forgiveness of your sins. Y ser perdonado, ser bautizado para el perdón de tus pecados. And Christ will start living in you today. Entonces Cristo va a vivir en ti desde el día de hoy. If you're a Christian and have not living, been living the life that pleases Christ, then you can also change tonight. You don't have to get baptized again. Aún si eres un cristiano en esta vida y no has vivido una vida de, de acuerdo a la voluntad de Dios, puedes venir. No te tienes que bautizar esta, esta noche. But if we confess our sins to him, he will forgive us our sins. Si confesamos nuestros pecados, él, él nos perdonará nuestros pecados. And that means you too. Y eso significa en ti también. So if you need to come back to Christ tonight or come to become a Christian. We hope that you'll do that. Sí. Won't you please come while we stand and sing? Mientras nos ponemos de pie, adelante, si necesitas venir a Cristo, este es el momento. Ven a él. Allá de Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió toda cancha Su corazón más blanco que la nieve de mí, que la sangre pica. Vive siempre al lado de tu salvador, por la sangre que derramó. El pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre picar, eres limpio en la sangre 
de Cristo Jesús, en su corazón más blanco que la nieve de ti, y en la sangre fija, en la ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpia en la sangre eficaz, eres limpia en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve en la sangre pica lo presento y por esa y poder oh, bajo de a la cruz del Señor que la fuente es quien limpiará tu ser o bajo de a su sangre pica Es tu corazón más blanco que la nieve de y en la sangre pica. Thank you, brother Randy, for that lesson. Gracias, hermano Randy, por esta lección. Once again, that was a very uh, informative, very uh, beneficial lesson. Una lección muy informativa, muy beneficial para cada uno de nosotros. And I do want to recommend uh, that you check out the book, get one of the books. Uh, they are beneficial. There is a lot of information in there that's not going to be presented in these lectures. And, of course, we do have a couple of additional lessons that are not being presented. Eh, son muy beneficiales, eh, les animamos para que tomen este libro y puedan así eh, ver en estas lecciones partes de, de, de las lecciones que no fueron expuestas eh, aquí de las partes de los oradores y también hay lecciones extras, lecciones más aparte de las que no se van a estar dando, dando una or oratoria. I do want to apologize to the English speaking brethren. Les quiero pedir disculpas a nuestros hermanos de habla inglés. I gave number 113, and that was obviously 613. So, my mistake on that. Disculpe. I um, do want to encourage everyone to stick around for refreshments. Again, very thankful to the Castanon family for providing some uh, food. Una vez más, dándole gracias a nuestros hermanos Castañón, ¿verdad?, por, su, por este, estos alimentos. And also the Benton family brought some things that are over there, and if you would like some of that, they said that was for any time, so. Y también por la familia Benton, que también trajeron algunas otras cosas para, para compartir. So that's available as well. Está disponible. I want to encourage everyone to be here tomorrow at, starting at 9 a.m., Les animamos a todos para que estén aquí juntamente con nosotros. Estaremos aquí desde las nueve de la mañana. Uh, that first lesson, brother Steve Haley will be speaking on the subject of joy. El hermano Steve Haley estará hablando acerca del tema del, del, del gozo. I don't know what he did. Christian can translate that. Well, I'm doing the third lesson, so. So you're doing the first lesson. All right. All right. So, El Salvador will probably be translating. And of course, um, we have several other speakers that will be speaking throughout the day. We're going to ask one of those speakers, Brother Chris Harper, who will speak at 1 p.m. tomorrow. Quien va a hablar a la una de la tarde after lunch. Yes, I know. Sorry. And I'm... Después de lunch, I forget. And remind me, Chris, what is your lesson on? Press. Uh, they're in, in uh, Philippians 3, pressing toward the mark, which 
Brother Randy brought out, uh, touched on a little bit. Siguiendo hacia la meta será será esa lección. But uh, Brother Chris is going to come up and lead us in a closing prayer. And if you want to go ahead and pray, please, that's fine. Um, bueno, Chris estará dirigiéndonos en la última oración y también estará de, hablando, eh, pidiendo por los alimentos también que estarán llevando a cabo. And then we'll be dismissed and do stay around for really good food. Y ya des, estaremos despedidos y eh, les pedimos, por favor, quédense, ¿verdad? Este, para, para los alimentos. Let us bow together. Oremos. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful for this time together today. Nuestro Padre Celestial, de gracia, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado en este día. It's a joy for us to be together as Christians, Father, to be able to study your word. Es un gran gozo para nosotros como cristianos venir y hablar de tu palabra. We thank you, Father, for the truth that has been shared with us tonight from your word. Gracias te damos por la verdad que se ha predicado de, de, de tu palabra. We want to understand it. We want to live it. Help us to do just that. Y queremos entenderla, queremos vivirla y hacer tan solo eso. Father, please bless this uh, lectureship this weekend. Padre, por favor, bendice esta, estas oratorias de esta fin de semana. Thank you so much for the church here in Sedalia and for their work and the efforts that are being put forth. Gracias te damos por esta congregación aquí en Sedalia y, y todo el, el esfuerzo que se está haciendo y el trabajo que se hace. Help us all, Father, to choose to grow, to choose to listen, to understand what has been taught, and to use it in our lives. Padre, te pedimos que nos ayudes a escoger, a crecer, a escoger tu palabra y, y poder llevar a cabo las cosas que se han predicado aquí. Father, now as we enjoy the refreshments together, we pray that you bless these to our bodies. Padre, ya también que estaremos disfrutando de estos alimentos, también te pedimos que sean útiles a nuestros cuerpos. Thank you so much for those that have prepared them for this. Gracias también por aquellos que lo han preparado. We ask for safety as we leave this place. We pray that we might be able to come back safely tomorrow. Y te pedimos por nuestra seguridad, de, ya que saldremos de este lugar, y también por la, eh, nuestra seguridad al regresar el día de mañana. Through Jesus' name that we pray. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amen. 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 Thank you.